வணக்கம் எல்லோரும் அப்படி இருக்கிறீர்கள் சும்மா இருக்க ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன் இன்றைக்கு நான் வந்து செல்வன் கிச்சனில் ஒரு சாப்பாடு ஒன்று செய்ய போகிறேன் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சாப்பாடு தான் இந்த பேர் வந்து இந்த கோழி இதயத்தை வச்சு ஒரு மூடு பீச்சா ஒன்று ஒன்று செய்ய போகிறேன் பீச்சா மாதிரி மூடி மாவால் ரெண்டு ரொட்டியை போட்டு மூடுறது முதல் ஒரு ரொட்டி இந்த ஒரு மா ரொட்டியை மாவை வச்சு மூடி செய்கிறது பீசா மாதிரி தான் உள்ளுக்கு இருக்கும் எல்லாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து நான் முதல்ல வந்து மாவை குளைச்சி வச்சாச்சு இங்கே பாருங்கோ எனக்கு நேரம் போதாத வழியாக கமரா கொஞ்சம் இந்த சினியில் வெளி வெளிச்சம் இல்லாத வழியாக பின்ன ஏற்கனவே குளை குளைச்சி வச்சுட்டேன் இதுக்கு இந்த போடுற இந்த பேக்கிங் பவுடர் பால் முட்டை இதெல்லாம் போட்டு குளைச்சி வச்சாச்சு நான் பிற அதை விளக்கப்படுத்துகிறேன் இப்போ அதுக்கு நான் வந்து இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து இந்த கோழி இதயம் அதாவது கோழி காட்டன்று சொல்கிறது கோழி இதயம் மா கோழி மாங்காயன்னு சொல்லுவேன் அதோடு நான் வந்து இந்த மட்டன் இந்த இறைச்சி கொழுப்பு இறைச்சியை கொஞ்சம் கலக்க போகிறேன் இங்கே பிள்ளைகள் விரும்பி சாப்பிட்றபடியாக செய்வேன் நீங்கள் தனியாக இதில் செய்கிறாலும் செய்யலாம் அல்லது மட்டன் இறைச்சி அரைச்சி இறைச்சியிலையும் செய்யலாம் அதுவும் கூட விருப்பம் அதுக்கு பிறகு வந்து இதில் சிவப்பு வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது பீஸாவுக்கு மேலே பரவுறதுக்கு அடுத்தது வந்து மல்லிக்குழ கொஞ்சம் அடுத்த வெள்ள வெங்காயம் வெட்டி வச்சுக்கிறேன் மிளகாய் வெட்டி வச்சுக்கிறேன் இது வந்து இதை வதக்குறதுக்கு பிரட்டலுக்கு அடுத்தது வந்து சீஸ் கொஞ்சம் இது இந்த பீச்சா மேலே போடுறதுக்கு அடுத்தது வந்து இதுக்கு நான் வந்து முழுசா இந்த பெரிய சீரம் சின்ன சீரம் இதுகள் போட மாட்டேன் இது ஏழு வகையான சரக்கு கலந்த தூள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது ஒரு வசன தூள் அதுக்கு பிறகு சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் இது வந்து அந்த பவுடர் வந்து கணக்க கலந்தது கரை பவுடர் மாதிரி ஏழு வகையான இது அதுக்கு பிறகு வந்து இது தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு மூன்று உள்ளி பல் அதோட ஒரு கொஞ்சம் புதினா குழை மல்லிக்குழை இதை போட்டு இதில் வச்சு சோஸ் மாதிரி அடிச்சுட்டு பிறகு சூடு பண்ணி அதுக்கு இந்த காஷ்மீர் சில்லி பவுடரும் போட்டு வந்து உள்ளி பவுடர் அதுக்கு பிறகு சோஸ் வந்து தடவுறதுக்கு இந்த இதுக்குள்ளே சோஸ் கொஞ்சம் கலக்க போகிறோம் இது போத்தல்ல வர சோஸ் எனக்கு பிடியாது நான் என்ன திருவிழா செய்யணும் அது காணாத அப்படியே டொமாட்டு காணா போச்சு நீ கடையும் கூட்டிட்டாங்களே அப்போ கோயிலாது அதால் வந்து இதில் அரைவாசியை போட போகிறேன் இப்போ வந்து இந்த இதை போட்டு அரைக்க போகிறேன் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அரைச்சிட்டு மிஷின் சத்தம் போடும் நான் பிறகு அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் இது வந்து சோஸ் சோஸ் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இதை விட்டு கொஞ்சம் கலர் கேட்க கலருக்கு வரும் அடுத்தது நான் காஷ்மீர் சில்லியும் போடிக்க கலர் வரும் அடுத்தது வந்து இதையும் வந்து கொஞ்சம் அடிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஒரு சுற்று சுற்றி அப்போ எடுத்துட்டு இந்த வெங்காய மிளகாய் போட்டு இதில் சட்டியில் வதக்கி எடுக்க போகிறோம் இது வந்து இந்த டொமேட்டோ சோஸ் காய்ச்சிறதுக்கு இந்த சட்டி இது வந்து இந்த கலவையை கலக்கிறதுக்கு அதுக்கு பிறகு மாவை வந்து நான் எடுத்து உருட்டி உருட்டி ரெண்டு ஒரு பீஸாக்கு ரெண்டு உருண்டை வரும் அப்போ பிரித்து எடுத்துட்டு பிறகு காட்டுறேன் உங்களுக்கு சரி நான் இப்போ இதை சோஸ் வந்து இதில் இப்போ காய்ச்ச போகிறோம் அதுக்கு இப்போ பாருங்கோ இது வந்து இதில் ஒரு இரவாசி போட போகிறோம் இரவாசி என்ன முழுக்களையும் போட்டுவோம் இவரத்து வைக்கும் நான் பாய்ப்போம் இப்போ நான் வந்து இந்த காஷ்மீர் மிளகாய் தூளை போகிறோம் உரைப்புக்கு அவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து உள்ளி வந்து பவுடரை போட போகிறோம் முதல் கொஞ்சம் மூன்று உள்ளி பல்லி போட்டுருக்கேன் அதுவும் பவுடர் கொஞ்சம் உள்ளி பவுடர் அவ்வளோதான் இப்போ இதை அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு ரெண்டு கொதியை விட்டுட்டு இறக்குறதான் அதுக்கு பிறகு பீஸாக்கு தடவை 
இப்ப இந்த சட்டியை காய வச்சாச்சு இதுக்குள்ள வந்து அந்த வெங்காயத்தை போட்டு வதக்க போறேன் என்ன வஞ்சம் முட்டாச்சு இப்ப வேறங்க இது வந்து கொதிக்குது கணக்க கொதிக்க தேவையில்லை இந்த உள்ளி வாசனை இதுகள் கொஞ்சம் அவிஞ்சு வர்றதுக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பாட்டு வணும் இப்போ வந்து இது பாருங்க வெங்காய மிளகாய் இதுக்க போட்டு இது அந்த கோழிக்காட் இதை வதக்கிறதுக்கு ஆனால் இதை வந்து தூள் தூளாக வெட்டி தான் நான் போடுவேன் இப்போ வெங்காயத்தை வதக்க விட்டுட்டு நான் அதை வெட்டி எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காட்டுவேன் அதுக்கப்புறம் சுற்று வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டு விழுங்க மாலிட்டு இது கொஞ்சம் வதங்குறதுக்கு உப்பை போட்டு விழுங்க இதுக்கும் கொஞ்சம் உப்பை போட்டு விழுங்க அது இப்போ சாதுவான கொதியில் கொதிச்சோன்றிருக்குது கொதிக்கட்டும் இதை நாம் வந்து வேறையாக வந்து ரட்டி எடுத்துட்டு செஞ்சு இதோட கலந்து தான் நான் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக சீரண்டாக செய்யலாம் இப்படி கலந்தும் செய்யலாம் அது உங்களோட விருப்பம் இப்போ கோழியை மாடையும் கலக்கலாது இவங்களுக்கு விருப்பம் உண்டபடியாக இதை இந்த கோழி காட்டு தானே அப்போ பெருசாக இல்லை அதால் இதுதான் இந்த மெயின் பொருள் இந்த இதுக்கு சிக்கன் காட் பீஸா இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் பதங்க இந்த பவுடர்களை போட்டு கிண்டி எடுக்க போகிறோம் இந்த பீஸா அது செய்யக்குள்ள இந்த கடுகு இந்த முழுசா ஒன்றும் போடாமல் கடிவிடாமல் அப்படி தூளாக இது போடுறேன் இது சரி இப்போ வதங்கிட்டு நான் வந்து இந்த கோழி காட்டை வந்து தூளாக வெட்டி எடுக்க போகிறேன் அப்போ வெட்டி எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக உளிவு பவுடர் இருக்கு தைச்சி போட போகிறோம் இந்த உரைப்புக்கு உள்ளி பவுடர் என்ன மிளாக இது மிளகா பவுடர் சரி கொஞ்சம் உரைப்பு காண்டி அதுவும் போட்டிருக்கு இப்போ எங்கள்கிட்ட தூளை போட்டால் தூள் வாசமாக இருக்கும் பீசாக்கு அப்போ நீங்கள் விரும்பினா தூள் தூளும் போடலாம் மிளகா தூள் சரி இது வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆயிடு குறைஞ்ச நெருப்பில் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து இதை பார்ப்போம் வதங்கிட்டே இப்போ இவ்வளோ பொருளை வந்து இருக்க போட போகிறோம் இப்போ இந்த பருவத்தில் போட்டு நீங்கள் வதக்கக்குள்ள நல்ல ஒரு வாசனையும் இந்த ஏழு சரக்கு தூள்கள் சேர்ந்து வாசனை தூள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாசத்தை கொடுக்கும் இதுவும் வந்து தெண்டி ஒரு தயாரிப்பு தான் நானே வந்து யோசனை பண்ணி தயாரித்தது வழிய பின்ன இப்படி ஒரு சாப்பாடு இல்லை இதுக்கு இதே விவரமாக வேறு இதுகள் இது பீஸா மாதிரி ஆனால் பீஸாவுக்கு கணக்க சமானங்கள் போடுவேன் வலிவு குடை மிளகாய் அது இதை உண்டு ஆனால் இதுக்கு நான் வந்து போடுறது தனியாக வெங்காயம் மிளகாயும் இந்த கொத்தமல்லிக்குள்ளே இந்த சரக்கு தூள்கள் மற்றது இந்த சீஸ் சீஸ் கொஞ்சம் அவ்வளோதான் ஒரே ஒன்றும் விசேஷமாக இல்லையா இப்போ வந்து சோஸ் சோஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இதை வந்து நிப்பாட்டிடுவோம் அல்லது கொதித்து எல்லா இடம் பறந்துடும் சரி இப்போ வந்து நான் அந்த இறைச்சியை போடைக்க உங்களுக்கு காட்டுறேன்னா இதுக்கு மாத்திரம் நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் அதாவது மிளகு எங்கட மிளகு தோல் வன்னி இல்லை நாங்கள் பாவிக்கிற மிளக மிளகாய்த்தூள் வந்து பாவிக்கிறோம் இது வந்து நான் இலங்கைக்கு போய் வேறக்குள்ள கிட நாட்டில் தங்கச்சியும் மச்சாலும் அரைச்சி அஞ்சு அஞ்சு கிலோ மிளகாத்தூள் அதை போத்தலில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் நல்ல பாசமான தூள் ஹெல்த்தியான தூள் எல்லா சரக்கு தூளும் போட்டு ரச்சை இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது வந்து நான் இந்த ரச்சி வந்து இந்த கோழி காட்டையும் 
தூள் தூளாக வெட்டி இந்த ஆட்டு அரைச்ச இறைச்சியும் இதுக்குள்ள போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நான் இந்த பீஸா மிஸ்ஸுக்கு அதாவது நடுக்கொள்ள பீஸாக்கு இந்த சோசை பூசிட்டு இந்த பீஸாக்கு நடுக்கொள்ள இதை வந்து பரப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த சீஸ் கொஞ்சம் பிறகு இந்த வெங்காயத்தை ஒன்று ரெண்டு மேலே போட்டுட்டு மற்ற ஒரு ரொட்டியால் ரொட்டி மாவால் அப்படியோ கவர் பண்ணி மூடி போட்டு ஓவனில் வச்சு சுட்டு எடுக்கிறதான் இப்போ நாங்கள் கரிய செய்து எல்லாம் வச்சுட்டு பிறகு வந்து பீஸா செய்கிறத எப்படி என்று உங்களுக்கு காட்டுறோம் இந்த அந்த எனக்கு குசினி வந்து சரியான வீடு பெரிய வீடு குசினியை சின்னனாக வச்சுக்காங்க புறம் வச்சாமான் அதால் இடம் காணாது கொஞ்சம் உப்பையும் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இதுக்கு டேஸ்ட்டு உப்பும் எல்லாம் கணக்காயிருக்கு நான் இப்போ வந்து இதை உங்களுக்கு செய்து வச்சுட்டு நான் திரும்ப வந்து இந்த கொஞ்சம் உப்பு காணாது போட்டுக்கொள்ளுவோம் இப்ப கிட்டத்தட்ட இது முடிஞ்சது இதுதான் உள்ளுக்கு வைக்கிற உள்ளுடன் ரெண்டு இறைச்சி கலவை ஆனா நீங்கள் இது இதுக்கு பேர் வந்து சிக்கன் ஹாட் பீச்சா தான் மூடு பீச்சா இந்த சிக்கன் ஹாட்ல செய்யலாம் அல்லது கோழியோ கோழி இறைச்சியோ அல்லது ஹாட் இறைச்சியோ நீங்கள் விரும்பிய இறைச்சியை போட்டு நீங்கள் எப்படி செய்யலாம் ஆனால் சின்னண்ணே அரைச்சி நீங்கள் மிஷினில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டு குறை நாள் குறை நாளாக அடித்து எடுத்துட்டும் போடலாம் அல்லது உங்களுக்கு வெட்டு எலுமண்டாக சின்னண்ணா வெட்டி போடலாம் சரி இது வந்து இப்போ வந்து முடிஞ்சது உங்கள நிப்பாட்ட போகிறேன் கணக்காக வந்துட்டு இப்போ சரி இதை இது முடிஞ்சது இப்போ நீ நான் மாவை தயார் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ வந்து இப்போ வந்து உருண்டைய உருண்டைய பிடிச்சிட்டு இது வந்து ஒரு ஒரு பீஸாக்கு ரெண்டு உருண்டை ரெண்டு ரெண்டு வீதம் பெறும் இப்போ பன்னெண்டு ரெண்டு வருது இப்படித்தான் இனி இதை வந்து தட்டி எடுத்துட்டு இந்த சோசை பூசி உள்ளுக்குள்ள இதை வச்சு இந்த தட்டில் வந்து இதான் தட்டு இது பீசா தட்டு இதில் வச்சுட்டு இந்த சோசை பூசி கறியை உள்ளுக்க வச்சு அதாவது உள்ளுடன் கறி வச்சுட்டு சுட்டு எடுக்கிறோம் இப்படி செய்து கொடுத்து பாருங்க பிள்ளைகளும் சாப்பிடுவேன் பெரியவர்களும் சாப்பிடுவேன் இப்போ பாருங்க இந்த இதை வந்து மாவை வந்து தட்டி எடுக்கிறேன் வந்துட்டு ரெண்டு ஒரு பீஸாக்கு ரெண்டு ரொட்டி வேணும் தட்டி எடுக்கணும் பெரிய பீஸா மாதிரி பெருசாக வராது ஆனால் பெருசாக செய்யலாம் நான் சின்ன சின்னனாக செய்திருக்கிறேன் பீஸா வேண்டாம் பெருசாக செய்யலாம் துண்டு துண்டாக வெட்டி இது ஆளுக்க ஒவ்வொன்று சாப்பிடுவேன்னு சாப்பிட்டா திருப்தியாக காணும் இப்படியே தட்டி எடுத்து இங்கே பாருங்கள் நான் தட்டி தட்டி எடுத்துட்டேன் எனக்கு 
टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है पर धीरे धीरे रोटी अटल व कुछ तूसिक चीस पीसा प्लान का ना पीसा मारी टाइम सामान विधम इले वो मुद्दा
இப்போ வந்து அடுத்த பீஸாகவும் கொண்டு தயார் பண்ணி வைக்கிறேன் இஞ்ச சீசுகள் வந்து இஞ்சத்தை இதுக்கு சில மலிவான கடைகள் இருக்குது அப்போ மலிவாவுன்றவுடைய இவியல் விரும்பி சீஸ் சாப்பிடுவேன் இப்போ சீஸுகளில் போட்டு நல்லா வைக்கிறதானே இப்போ வந்து இந்த இதுக்கு கரைக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியை பூசிட்டு இதுக்கு மேலே ஒட்டி விட வேண்டிய இவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு பீச்சாண்ட இதையும் வந்து நான் காட்டுறேன் பிறகு வந்து எல்லாத்தையும் தான் அப்போ வீடியோ வந்து டைம் கூடிடும் அப்போ இது எடுத்துட்டு உங்களுக்கு இப்படி கரையில் ஒரு முள்ளுக்கரண்டியோ ஏதோ ஒரு வச்சு நீங்கள் அமர்த்தி விட்டிகளண்டா நல்லா ஒட்டி கொள்ளும் கரையல் அந்த வைக்கிற இதுகள் வெளியில் தள்ளாது பாருங்க இது அடுத்த இது இதை வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் தல நேரம் செல்லாது பாருங்க கடைசி இல்லை கொஞ்சம் உடஞ்சிட்டு இப்போ வந்து இது முதல் எடுத்தது அது இருக்கட்டும் இதை வந்து வெட்டி காட்ட போகிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் நாம் வந்து இப்போ இதான் வந்து மட்டன் ஹாட் அந்த மட்டனும் கோழி காட்டும் வந்து செய்தது அரைச்சி செய்தது உங்களுக்கு கறி மற்றது சீஸ் அடுத்தது வெங்காயங்கள் இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு அதாவது கோழி இதயம் ஆட்டு இறைச்சியும் கொஞ்சம் அரைச்சி செய்திருக்கு இங்கே தனியாக செய்யக்குள்ள தனியாக தனியாக செய்யலாம் இது பிள்ளைகளை பிடிக்க மாட்டோம் இப்படி செய்திருக்கிறேன் இதுதான் இது அதாவது கோழி இதைய மூடு பீஸா இப்படி இருக்கு இதை பார்த்துட்டு நீங்களும் செய்து பாருங்க பிள்ளைகளுக்கு செய்து கொடுங்க நல்லா சாப்பிடுவேன் வித்தியாசமான ஒரு சாப்பாடு டேஸ்ட்டும் சும்மா ஒரு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பீட்சாவை விட அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கு நீங்களும் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துட்டு செய்து கொடுத்து போட்டுட்டு எனக்கு கமெண்ட் போடுங்க எப்படி இருக்கண்டு இது ஒரு வித்தியாசமான நானே யோசித்து தயாரித்த சாப்பாடு சரி ஒரு இன்னொரு வீடியோட சந்திக்கும் வர நான் செல்வன் செல்வன் கிச்சன் எனக்கு தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டினி அமைத்துங்க லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாம் உங்களில் தான் இருக்குது 
பயந்து கொள்ளுங்க தயவு செய்து பயந்து கொள்ளுங்க அதுதான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நான் செல்வன் செல்வன் கிச்சன் நன்றி வணக்கம் இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள எல்லோருமா